大家好，我是小齐。今天呢，给大家看一下我之前栽培的睡莲。当时栽培睡莲黑美人的时候，我栽的是两颗，两颗栽上以后呢，由于我买的苗子比较小，基本上它把根都剪断了，结果呢，有一颗死掉了，但是另外一颗成活了，现在长的状态非常的好，而且都长出花苞来了。睡莲它。叶片大部分都是浮在水面上的，而且它开花性能非常的强。你看开出来的花是一个蓝紫颜色的花，花虽然不大，但是花量大，一直往外出花苞，一直开花。它只要容器足够大，尽量的不要用太小的容器，在四十厘米口径左右的话才是最好的，就能够保证它根系在里边快速的去生长蔓延，然后呢，在长的同时才能够不断的往外去长出花苞来，一直开。还有一点就是必须要见充足的光照，光照不充足，它会只长叶子，根本长不出花苞来，这是它一个关键点。那么我们水培的睡莲、晚莲，它要不要施肥料呢？肥料当然要给它用了。怎么去施肥呢？很简单，我们只需要给它用缓释肥料就可以了。缓释肥料，您直接这样去。往里边一撒，自己就会沉到底下去。沉到底下去，用手一按，把它按到泥里去，这样就能够起到补充的作用。而且这种缓释肥料，一能够持续半年供应这个肥劲它的根系自己就会往肥料的地方去深扎，然后找到肥料去吸收，这样保证我们水肥的呃睡莲和晚莲就不会缺少养分了。尽量的不要去用速效的肥料。如果说你想用营养液的话，可以适当的用一点滴到水里去，这样也能够起到补充的作用。它的叶子和茎秆也是能够吸收养分的，这就是它施肥的方法。养好它非常的简单，小七说的这几点您记住：多见光，盆里边别缺水，然后呢放到一个呃大的容器当中去，这样就能够保证它正常的生长，花开不间断，而且它非常的耐寒，冬季在这里边也不会冻死啊。好了，今天就到这里吧。如果想看更多的养生视频，别忘了关注一下小七。